Hi, Jorge. Good evening. Good evening, teacher. How are you today, Jorge? Ah, it's a long day. Um, was, because it was a long day. I, because I, I um, check the the counts, um, the um, ¿cómo se dice? <laughs> partidas, um, okay. que cuadraran, que pues sí estuvieran en orden. Ajá. Uh -huh. <laughs> Un montón. Partidas se llaman T accounts. The accounts también. T, T. T, T accounts. Account. Oh, okay. uh -huh. Esas son las partidas donde va aquí, alguna y otra aquí. Ajá. Uh -huh. T accounts. Yes. Ah, ok. Sounds yeah. like a, you have been busy, very busy. Very good, excellent, excellent. All right, uh, um, today, uh, Jorge, it looks like uh, a lot of people are gonna be late. Maybe it's raining, huh? It's raining where you are? No, here no raining. It's not raining, huh? No, but it's maybe because, the hot. Maybe because it's Monday. No, Monday, no. No? Tuesday. Today is Tuesday. It's Tuesday today. Tuesday. <laughs> Tuesday, yes. <laughs> yes. But yesterday uh, was Monday and everybody was, was here. Today it looks like it is Monday. Nobody's here. <laughs> <laughs> okay. Uh, um, we have uh, Miguel Espinosa, Nelson, uh, Alexander, Mario. And uh, Karen, it's there now. Hey, keep your eyes on the road, Emerson. Keep your eyes on the road. Keep your eyes on the road. Mantén los ojos en el camino, yes. Thank you, teacher. All right. All right. Okay, so um, uh, uh, Jorge. Today we are going to have like a, a review of uh, what we have been learning. Un review de lo que hemos estado eh, aprendiendo uh, últimamente y hemos aprendido el uh, simple uh, present continuous. Eh, lo hemos usado para describe the ongoing activities. Yeah. Para poder hablar de actividades que hacemos nosotros en el trabajo pero que uh, continúan. Se llaman ongoing activities. Uh, Wilfredo, good evening. Y también hemos hablado de uh, simple present tense for uh, regular activities at the workplace. Esas son las actividades regulares que nosotros tenemos at the workplace. Por ejemplo, eh, I uh, answer phones. I check emails. Esas son uh, uh, usando el simple present. Y el present continuous, I am checking emails right now. I am working on a new project. Eso sería el present continuous. Y ayer vimos la WH con el present continuous, WH question, to, um, to provide specific information. O sea, cuando nosotros queremos eh, dar specific information, entonces we use the WH question uh, for future events at work. Esas son las tres uh, tenses que hemos usado. Yes. Eh, ¿Tienes alguna pregunta de alguna de ellas, Jorge o Wilfredo? No, I am okay, teacher. Okay, so, yes. Esas son las, las tres que hemos visto y quiere decir que ya nosotros tenemos la habilidad de poder expresarnos usando esas uh, oraciones. El simple present continuous, uh, simple present and continuous uh, with WH questions. Para, so if we, if we want to request specific information, eso es lo que estuvimos viendo ayer, ¿de acuerdo? Okay, let's see. Um, I'm going to share this uh, reading for you guys. Eh, estos, son, uh, estos son scheduled events at the workplace, es aquí, pero en realidad, esa, eh, son, este reading, this is 
uh, article about activities to keep employees happy. Todas las compañías tienen uh, unos, unos, uh, eh, unos, unos eventos que hacen para que las, los empleados eh, estén felices trabajando. ¿ya? Dependiendo de cómo el empleado, si le gusta el dinero, si le gusta sentirse halagado, ¿eh? o le gusta salir, le gusta que lo saquen, dependiendo de qué actividad le gusta al employee. Los employers, uh, they try to find, the, actually the uh, human resources are in charge of those type of events. El uh, Departamento de Recursos Humanos es lo que está encargado de esos eventos. ¿ya? Entonces, vamos a leer, we're going to read this article about activities to keep employees happy. And we're going to discuss if the sentences below are true or false. And uh, we will correct the false one, okay? Cuando digo, uh, cuando digo false one, eh, Jorge Alberto, eh, el once, ¿a qué se está refiriendo? A una vez. Uh, no, no, no necesariamente. Eh, Wilfredo, el once, ¿a qué se está refiriendo? We are referring to the numbers, false ones, sería como decir los falsos. Ok. Los, el número de veces que, que puede haber, o sea, falsos pueden ser tres, cuatro, pero no sabemos. Mm, más o menos, más o menos. Vamos a ver, Esmeralda, how are you today? Hi, teacher, good evening. Siempre que le hago Esmeralda, le digo así, wow. <laughs> Eso, ajá, como los niños, me quedo... Ajá. Estamos viendo, Esmeralda, en Good Evening, estamos viendo aquí que, a qué se está refiriendo este once. Yeah, cuando hablamos nosotros de once, a qué se está refiriendo ese once. A cada uno será, perdón, teacher, que interrumpa. Ok. Ok. No. María Jesús, ¿no? No, teacher, good evening. Ok, eh, creo que necesito explicarle, ¿verdad? Eh, la agarro así como... Bueno, teacher. Yeah. Estamos a, vamos a leer eh, este, este artículo. Uh, we're going to read this article about activities to keep employees happy. Every company, le estaba diciendo a, su, a Jorge, que every company has uh, programs to keep employees happy. Uh, sometimes they give you a... Uh, a parking spot in front of the office. Uh, sometimes they give you a picture, uh, employee of the month. Uh, sometimes they have uh, parties where you bring a picture where you were the little and they start, you know, the, having fun the way you looked uh, when you were the little. And they have different activities. Uh, usually human resources is, are, is the, the department in charge of doing these activities to keep the employees happy. My question is, uh, when we say read this article about, acti about activities to keep employees happy, and we will discuss if the sentences below, below this uh, reading, are true or false, and correct the false ones. Ese once, a qué se está refiriendo, es la pregunta, María. La número uno. ¿De ¿A qué se está refiriendo, María? La pregunta número uno. No, no, no. no, no le comprendí entonces. Sí, es que no me está poniendo atención tampoco. <risa> es porque, sí, no me está poniendo atención. Hello, teacher. Sí, perdón, estoy, estoy viendo algo del trabajo todavía, perdón. Yo sé, sí, no me está poniendo atención. Hello, good evening, uh, Julia Margarita. How are you today? Hello. Uh, hello, teacher. Yes, okay. Teacher. Yes, sir. Uh, o sea, realmente, pues, la traducción sería los falsos, pero uh, you want or you are looking for the explanation, right? Uh, the explanation of the, of the word. Sí, ajá, ¿a qué es ese, ese once? 
¿A qué me estoy refiriendo a ese guante? ¿Y qué, qué es lo que, por qué lo uso? I think sí. teacher uh, is is um, when say uh, true or false. I'm correct the false one is um, como digo. <laughs> Quiero, creo que se refiere a corregir la, la falsa, algo así. Sí, más o menos. Sí, es Senia, ¿cómo estás? Ajá. Dice, o sea, dis, dis, discutir las oraciones de las, fa, de las verdaderas la fal, o las falsas yeah. y corregir la falsa, algo así. Ok. Um, ok, I, I can see. I can see. All. Yes, I can see you all. Voy a escribir esto y, y voy a usar la palabra once. But I, I can see you all and I can um, and I can I can tell who are the ones who are not paying attention. Ok, aquí escribí yo una oración. Digo, I can see you all. O sea, los puedo ver a todos, ¿ya? Yeah? And I can tell y puedo decir quiénes son los que no están poniendo atención. Entonces, esta once, ¿a qué se está refiriendo? Esmeralda. Eso estoy tratando de analizar, teacher. Ajá, sí. Entonces, este once, ¿a, a, quién, ¿a qué se está refiriendo? Como... No, no sería el negativo ahora, porque después sigue el who are not. El who are not. Ay, no sé, teacher. Ok. Well, I can, de, ¿De quién estoy hablando yo? Um, está hablando que usted está bien, viéndonos a todos. Ok. Entonces estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Correcto. Y pues, ¿quiénes? ¿Quiénes son quiénes? Ustedes. Entonces el you es un pronoun, es un pronombre que uno usa para representar de las cosas que está hablando. ¿Sí? Entonces, once me estoy refiriendo a you. Ese es el once. Estoy refiriendo a you. Entonces lo estoy usando como un pronoun. ¿Sí? Aprendimos los pronouns, pero lo los aprendimos como I, you, he, she, it, we, you, and they. Yes. Pero en este caso, el one lo usamos para uh, referirnos a los plurales que son ustedes. Uh, who are the ones? ¿Quiénes son ustedes? Los que no están poniendo atención. ¿Sí? Entonces... The ones se refiere a, a, a ustedes. Está haciendo referencia a ustedes. Ahora vamos a analizar el otro, la otra lectura. Y vamos a ver que en realidad sí, en este caso, en this case, cuando digo the false, the false one, en este caso me estoy refiriendo a las oraciones. Sí, está refiriendo a las oraciones aquí. Entonces, cuando dice, below are true or false and correct the sentences, the false sentences. Para no escribir la false sentences, entonces pongo un, un, un pronoun, que es el once, que es un pronoun plural. ¿Sí? Can we see that? Podemos ver eso, que el once es un pronoun, porque lo vamos a, lo, lo va a ver muy seguido en escrituras. Donde dice, you are the one, ¿sí? O, oh, she is the one who was talking to me, ¿sí? She es ella, la persona, es la que está, entonces el one lo está usando para representar a esa persona, ¿ok? Entonces, uh, we will discuss if the sentence is below, ¿cuál es el sentence? Sí, Jorge, Alberto, Rian. Sí, teacher, eh, según lo que veo, False no se puede hacer en, en, en plural esa palabra, ¿verdad? Sí, y se le agrega el once para hacerla plural. Sí. Porque 
plazo. Ah, lo que yo entiendo es que al final dice y corrige las falsas. Correcto. O sea, no se dice the falses, yes. no se dice the falses, yes. dice false ones. Sí. Son palabras que no son plural, no se pueden hacer plural, pero para hacerla plural se le pone el once. Eso es lo que más o menos le entiendo. Sí, pero el once, acuérdate que, por ejemplo, si no le pusiéramos el one, el once ahí, le pusiéramos the false sentences. Le pusiéramos esto aquí, esto que está aquí, se lo pusiéramos en vez de once. Pusiéramos the false sentences. Para no repetir esas sentences, entonces le ponemos un pronoun que es el once. ¿Sí? Ah, para no hacer la redundancia. Exacto. A eso se refiere. Ah, ok. Ya, ya, ya le entendí. Es como cuando yo digo, Senia es a, a good student. She is always on time. Entonces, ese she, para no volver a repetir Senia, ocupo el she. En este caso, para no repetir sentences, ocupo el once. ¿Ya? Ese es el pronoun. Solamente puede ser usado en plural. No, en singular, en singular también. She is the one. Sí, Wilfredo, dígame. Oh, I, I just want to know what will be the pronoun, the pronoun in that case. The normal pronoun. Because in the previous example, the pronoun uh, was uh, that you were, um, you were writing uh, was um, you. You, uh -huh. referring to, to, sí. to... En este caso, en este caso, vea, este once está representando a este sentences aquí. ¿Sí? Si se fija. Está, Could be them. Está representando este sentences, entonces false ones. En vez de decir false sentences, digo false one. Entonces el once representa sentences. Oh, ok, ok, ok. Uh -huh. All right. Okay. ok. Entonces, uh, we are going to do the reading. Remember that this is articles to keep employees happy. I don't know if you have uh, uh, programs uh, in your company that uh, you guys do or activities that you do the they do for you to keep you happy in the workplace yes like uh, celebrating birthdays uh, placing your picture in the main office for the best employee of the month uh, celebrating your um, i don't know if you have metrics and uh, the best metrics of the month i don't know what you guys have but uh, these are programs that uh, employees are offering to the employees And we're going to have, if I can have uh, Miguel reading uh, organized yoga classes, if I can have Senia reading celebrate birthdays, and uh, Julia Margarita Chicas uh, paintball, and uh, if I can have uh, uh, Maria de Jesus Martinez, if she can read uh, Guess Who. Okay. Okay, let's start with the organized yoga classes. These are activities, remember, that employees do to keep employees happy. Okay. okay. Let's start with organized yoga oh. classes. Organized yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computer, computer every day, don't understand the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help all alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mold. What boss would wouldn't want those outcomes? Okay. Okay, let's uh, let's uh, go over this one, and uh, we're gonna try to help you with uh, some uh, uh, fluency and some uh, pronunciation words. Like, uh, if you work in an office, you uh, in a you put those two words together, and it sounds like a in a in an office in an office like a enano, pero dice in an office. 
in an office. Yes, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, leanlos ahí. If you work in an office and your employees are sitting of computer every day. Don't underestimate. Uh, underestimate is no lo tengas no. menos. Yes. Okay. Don't underestimate the impact yoga could have on their attitude. Don't under, underestimate the impact yoga could have on their attitude, on outlook. Attitude, attitude, yes. Attitude. Yes. And okay. let, let's, uh, let's uh, put, uh, let's uh, break it down into syllables, the word underestimate. So I have Un un Underestimate. Yes, and there we go. Underestimate. The impact yoga could have on their attitude and outlook. Underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yes, yoga can help alleviate stress. Alleviate is dissipate, no, o hacerlo más suave, ¿verdad? Yoga can okay. alleviate stress. Yoga can help alleviate stress. Yes, calm the mind. Calm the mind. The mind. The mind. Release tension. Release tension. Improve brain function. Improve brain function. And lift mood. And lift mood. Mood is, is la, como te, te siente en ese, en ese, en ese momento. Lift quiere decir levantar el ánimo. Es mood okay. es tu ánimo. Lift mood. Was, uh, what boss wouldn't want those outcomes? What boss wouldn't want those outcomes? Very good. Ahora leyendo todo. Okay. If you were in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain, function in lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Very good, only one word, one very good. Only one word was not uh, pronounced correctly. Improve brain. Brain is to cerebro. Brain. Improve brain. Brain. Yeah. Brain. Brain. Very good. Okay. Excellent. Excellent. Good job. Thank you, Chair. Very good. Entonces, vemos que organized yoga classes are for people who work uh, in an office all day long. So these uh, employees offer this type of uh, classes so uh, employees can release stress. Okay. And let's go and See the celebrate birthdays. What the celebrate birthdays do for the employees? Go ahead, please. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simple and no legend, a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees get everyone to sign a card, half K once a month, or simply buy them around. Around of? of Coffees each time someone in your team has a, a birthday. A birthday. Very good. Excellent. Okay. Vamos a, a tratar de trabajar en la, en la no mucho la, la pronunciación. Sí, tuvimos unas palabritas ahí, pero más que todo, vamos a trabajar en la fluency. Ok. Entonces, um, vamos a leerlo. Como no hay ninguna cama aquí, vamos a leerlo corrido, pero uh, con, con stress. 
you don't just you don't just have to rely. Esta palabra just, ¿sí? eh, esta la vamos a leer como just, ¿ok? You don't just have to rely on business gains to boost morale. Boost es eh, to, a levantar. Y cada vez que tenemos una palabra con doble O, eh, la leemos, se escucha como, como U, eh, U en español. Entonces, esa diríamos to boost morale. Yes. So, you don't just have to rely on business gains to boost morale. Leado así, please. You don't just have to rely on business gain to boost morale. Yes, okay. Simply acknowledging, acknowledging, acknowledging. 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 Very good. Uh, o sea, acknowledging is uh, reconociendo. Simply acknowledging special location can have a big impact. Simple acknowledging a special occasion can have a big impact. Very good. It shows your team that you care about them as people. It shows your team that you care about them as people. Not just as employees. Not just as employees. Yes. Get everyone to sign a card. Get everyone to sign a card. To sign a card. To sign a card. Have cake once a month. Have cake once a month. Or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. A birthday, very good. A birthday. Very good, excellent. Now read it uh, yourself. You, you don't just have to rely on business, business gains to, bo, to boost morale. Simple acknowledging a special occasion can have a, a big impact. It shows your team that you care about, about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card. Have a once a month or simple buy then a round of coffee each time someone in your team has a birthday. A birthday, very good. A birthday. Yes, very good. Excellent, excellent. Um, solo ten cuidado donde la palabra just. Trata de, de relajar. Yeah. Trata de relajar más tu, 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 tus labios aquí. Y no digas juice, ¿ya? Porque se ve como juice. Del who? Just, ¿ya? Just. 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 ¿Te acuerdas? No sé si estuviste cuando estuve uh, eh, eh, enseñando acerca de los sonidos de las vocales. A, E, I, A, A. Ahí está. A, just. Yes. Para que puedas sí. tener esa, esa ambiture, o sea, esa, esa forma en tu boca. Eh, Jazz, que no se diga como not juice, not juice. Jazz. Okay. Jazz, not jazz. Very good. Other than that, thank uh, you. You are on the way, on your way. You're rocking. Okay, very good. Excellent. Uh, uh, well, celebrate uh, birthdays. It's a good thing that the employers do for their employees because it makes you feel that you're not just an employee. You know, you, you are a person and they make you feel like that. No solamente eres un empleado, sino que te hace sentir como una persona. Ya. Yeah. Y, y, y dan una vez al mes cake, porque si no engordamos mucho, ¿verdad? <laughs> so, once, once, uh, once a month is okay. Yes. Okay, very good. Let's see a uh, paintball. Let's see what a paintball is and uh, why the employees uh, try to do those type of uh, activities for employees. Next, please. Okay, entonces, 
tengamos a Jonathan de leer Paintballs. Ok. Good evening, Jonathan. Good evening, sorry. I'm, uh, number three, Paintball. Really? Okay. okay. Give your employees an opportunity to laugh off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out through. <clears throat> As the boss, you're going to, to be a prime target. Target, yes, very good. Target, yes. Target. Okay. Uh Let's work on the uh, fluency and the words, the stress, uh, sentence stress this time. Okay, we're gonna read it. Uh, uh, give your employees an opportunity to let off. Ahí dice let off, vamos a unir las two words para la fluency. Right? Give your employees an opportunity to let off some steam, yes, some steam. Y ahí empieza la otra, la otra parte by organizing a day of paintball. Entonces se va a escuchar así. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Veamos. Okay. <clears throat> Give your employees an opportunity to let off some, some steam by organizing a day of paintball. Very good. Steam Simply getting out. Ahí vas a, vas a unir la getting out. Simply getting out, getting out, o getting out of the office. Puedes leerlo, simply getting out of the office, o simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Simply getting out of the office can work wonders. For staff morale. Okay, ahora leelo así, a ver cuál te gusta más. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Simply getting out. No, so the... simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Simply getting. <laughs> simply getting, y ahí te quedas, out of the office. Out of the office. Yes. Simply getting out of the office can work wonders for a staff morale. Yes, sounds sounds better. Yes. Watch out. This is watch out es cuidado. Watch out. So as the boss, yeah. you're going to be a prime target. Watch out. So as the boss, you're getting going to be a prime target. Yeah, prime target. Ese es el, el, el como el, que van a buscar todos para pegarle, pues. Ese es el prime target. Ese es el prime target. La venganza con el jefe. Sí, exacto, yes. Ok, so es a paintball, ¿verdad? Paintball es paintball. también es una, es una uh, actividad que los em employers uh, tratan de. Eh, de hacer para los empleados cuando están muy estrés. Yes. Pero if you're the boss, be careful, watch out, ¿ok? Si tú eres el jefe, watch out, ¿ok? Tú vas a ser el blanco. Prime, prime target, target es el blanco, ¿ok? Prime target, el blanco perfecto. All right, very good. Now let's see what the guess who is. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy. Lai had a phone that will definitely help lift spirit while offering plenty of humor along the way. Okay. Okay, vamos a ver uh, unas, unas cosas. Uh, vamos a, um, we're gonna try to, let's see, work on some uh, 
pronunciations over here. And uh, we're gonna try to uh, fix uh, the pronunciation for bring, Allah, uh, while, and humor, okay? So ask everyone to bring, bring a childhood photo of themselves. Let us see. Okay. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Of themselves. Themselves. Of themselves. Va unido con el O. Sí, of themselves. Of themselves. Yes. So entonces voy a decir, ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Okay. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves. 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 Yes. And, and put them all up. Does it put them? Vamos a unir and put them all up on a board. And put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses. And then get everyone to put their best guesses. Their best guesses. Their best guesses. Forward on each one. Forward on each one. Yes. It's a bit, it's a bit of easy. It's a bit of easy. Light hotter. Repeat me, please. Light hotter. Hotter. Yes, como hearted. Hearted. ¿Qué significa la palabra, teacher? Light hearted. Hearted es como oh, algo así. Ay, no. Corazón, yes. Light hearted. Hearted. Va, va, va unida. Sí, light y tiene un dash. Hearted. Light hearted. Yes, light hearted. Fun that will definitely. Okay. Light hearted. Fun that will definitely. 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 Yes. Help lift spirits. Help lift the spirit. While. While. Offering plenty of humor along the way. While offering plenty of humor along the way. Okay, now the, try it yourself. Okay. <laughs> Ask everyone to bring a childhood photo or themselves put them all up on board. And... Okay. <laughs> no, cierto. Es eh, complicado. <risa> tranquila, pero, pero tranquila, tranquila. Oh, eh, okay. Tratemos de darle eh, el mini. Lo que está fallando ahí no es tanto la, la pronunciación, sino que... Sí, es que no le encuentro sentido porque no estoy entendiendo lo que, lo que digo. Es Ajá, que entonces, no, necesitamos, no. no necesito entender. O sea, no, <risa> darle, darle la, la, la sentence stress, ¿dónde tiene que irse? Como cuando hablamos en español. Y imagínense que estuviera hablando en español y yo le dijera, imagínate que está hablando en español. Entonces, usted <risa> lo va a hacer como si, como si no estuviera, eso, así está leyendo inglés. Yeah. Entonces, estamos tratando de... Entonces, eh, ese, terrible. Ese, esa, ese stress. Uh -huh. Cuando decimos, ask everyone, si es como... Pregúntele a cada uno. Uh -huh. Digo, pregúntele uh -huh. a cada uno. Sí, es diferente. Ask everyone to bring a childhood photo. Ask, le pregunte a cada uno que traiga una uh -huh. fotografía de niño. Uh -huh. Of themselves, de ellos mismos. And, usted dice, y put them all up. Y ponga o cuélguelas todas en una tabla. And then, y entonces, get everyone, que tenga que todos, put 
their best guesses, o que escojan la mejor que está de cada una de ellas. Oh, my goodness, look, oh, look at this. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de que usted le dé. El, Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted fun that will definitely help lift spirit while offering plenty of humor along the way. Entonces que nos, nos va a suavizar el corazón, dice ahí, ¿verdad? Nos va a suavizar el corazón y que al mismo tiempo va a dar un ambiente de humor. ¿Por qué? Porque usted va a ver la foto de un niño, ahí, por ejemplo, veamos a Senia cuando estaba chico, cuando estaba bebita. ¿verdad? Vamos a, oh my God, ese es, ese es a light hearted. <risa> ese es light hearted. Cuando usted dice, oh my God, look, oh, look, 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 qué chulo. Y, y, vamos a decir, ¿ya? y al mismo tiempo, no, que como se era cachetona, van a decir, oh, gordita, todos van a empezar a reírse. Entonces, eso va a dar plenty of humor a lo que yes. va a dar un poquito de humor y al mismo tiempo, light hearted, o sea, no va a like hearted. ¿Ya? Eso es, de eso estamos tratando ahorita, ¿ok? Ahora que ya le expliqué, vamos a tratar de ver así, más, le vamos okay. a ask everyone to bring a child photo of themselves. Ahí. But ask everyone to bring a, a childhood photo of themselves and of, put uh, ahí, ahí, ahí. of themselves. Of themselves. Yes, this is and a, put ask everyone to bring a childhood photo of themselves. Has everyone to bring a childhood photo of themselves. Very good. Okay. Yeah. And put them uh, and put and put them all up on a board and get everyone to put their best guesses. Yes. The best guesses forward forward on each one. Yes. It's it's a bit of easy. Like hard fun that will definitely help Live spirit while offering plenty of humor along the way. Ay, right. like, my eh. goodness. Un abrazo, un hug, un big hug. My goodness. You're great. My goodness. You're great. Yes. Hoy le dio, le dio el, 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 lo que necesitamos. Very, okay. My goodness. Thank you. Thank you. Yeah, yeah very good. Excellent. Good job. Okay. So, entonces, Guess who is, is an activity, right? Guess who is, is an activity where you, where you, you. Como, como adivinar. No, yes, it's adivinar, but guess who is, is an activity where the, where the human department uh, asks employees to bring up a picture uh, from when they were little, when they were little kids. Yeah. Mm -hmm. And then they start guessing, who is this? Who is this? Adivina, quien es esa persona, see? ¿sí? Cuando estaba pequeño. Y luego ahí es donde le ponen lighthearted y es uh, suavecito de corazón porque ver un bebito cualquiera, oh my goodness, yes. Se pone así bien tierno, ¿verdad? Se pone bien. Y también se pone así. Very good. Excelente. Good job. Good job. Thank you. Buen trabajo. Ok, todos los que leyeron, buen trabajo. ¿Alguna pregunta de alguna palabra que aquí, eh, anyone of you, cualquiera de ustedes no entiende o o no le cuenta significado o la pronunciación, quieran que les ayude. Cuando estamos, cuando estamos haciendo la lectura con sus compañeros, los demás eh, sería bueno que estuvieran leyendo también con su, con, con su compañero. Eh, anteriormente oía una de sus compañeras que ya se ponía a leer. Cuando estábamos leyendo, ella se fue de que no sé qué pasó. Alguien le dijo algo, pero ya no, ya no le escucho yo practicando. Y eso era, eso era muy bueno. Muy buena práctica. Emerson, Eli Moreira, please, please, let me know. Teacher, que eh, la number four. Ok, number four, guess who? What I mean, guest. Guest es adivina. Adivina mm -hmm. quién. That's the word guest me adivina. Como cuando decimos. Ah, okay. Guess what? Adivina qué. Yeah. Guess what? 
Yo tengo dudas, teacher. Okay. En la, Gracias, teacher. En el number two, celebrate Fridays. And oh. then dice simple acknowledging. ¿Qué es simple eso? acknowledging. Ah. Eso, ah, esa, esa, sí, esa palabra. Sí. sí. Reconoce. Sim, simplemente reconociendo. Y es ocasiones especiales. Entonces, simple, simply acknowledging special occasion. Simplemente con reconocer eh, o especial, ocasiones especiales puede tener un impacto grande en los empleados. ¿sí? Porque acknowledging es cuando, when I acknowledge you of something, es por ejemplo, uh, eh, María, the other day you were making a, a, a report on uh, some boxes and guess what? It was, it was an excellent report. Fue un reporte excelente. I am acknowledging your work. ¿Sí? Estoy reconociendo tu trabajo. Acknowledging. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, usted... De ese tipo de reconocimiento. Uh -huh. Usted llega y, y trae un, un, una su uh, mejor amiga a la casa, mejor amigo a la casa, ¿ya? Y entonces viene su mamá, su papá, no le dicen buenas tardes, ni pasa adelante, nada. Entonces usted le dice a su papá o su mamá, Hey, mom, I brought my friend over here and you never acknowledge him. ¿Sí? Nunca. Bienvenida, nunca me lo, lo reconociste, nunca lo, me, me diste bienvenida o algo. Acknowledge. Acknowledge. Uh, okay. Yes. ok. Dar okay. a conocer algo así. Acknowledge. Sí, eso es acknowledge. Y donde dice what was, what, eso que no quiere decir. Perdón, no sé si alguno de sus compañeros entendió lo que ella dice, porque aquí se yo un poco distorsionado. Sí, ella se refiere yes, a en West Wu, y West Wu significa quién, quién, no, la, adivina la, la quién. Siguiente, la siguiente. Guess who. Eh, Julián, ¿te refieres a la número cuatro? No, la número uno. A number one, ok. Es donde dice what was y lo demás. Eso, 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 Tito. Esto, eh. eso, eso unido, unido. O, o, o va separado. No, wouldn't want. Wouldn't, Ajá. wouldn't want. No quisiera. What boss wouldn't want those outcomes? Uh, ¿Qué boss no quisiera esos resultados? Okay. What boss wouldn't want those outcomes? ¿Qué, ¿Qué no quisiera esos resultados? Wouldn't want. Okay. Very good. Good questions. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, por favor. ¿Qué significa paintball? Paintball. Paintball es, es un juego que hacen eh, eh, usualmente allá por los planes de rendero. No sé si conoce los planes, no sé de dónde me llamo, pero si es de aquí la capital, si sabe los planes de rendero, hay unos lugares donde eh, eh, específicamente hacen estos juegos. Es una, es una pistola así, que trae unas bolitas de, de, de pintura y usted las, las dispara. Por supuesto que anda, anda usted, you, you are protected, yes? You look like a, like a policeman or policewoman. Yes, with protection, your eyes, you have goggles on it, so in case that uh, they, they shoot you in the face, eh, eso es painful. O sea, son bolas de pintura que están en una, una pistola. Es fun, es fun. Ya he estado yo allí, pero sí duele cuando te pegan. No es fun. Yeah. Te dan unos moretones terribles. 
No es fan. Pero es como jugar a la guerra, bien chido. No quería decir no. eso. En verdad, yo no quería decir eso. Porque no, no. No. No, no, es como jugar a la guerra, pero es bien yo, chivo. Lo jugué una vez nada más y terminé con unos moretones, pero a nivel Dios. Sí, eso, eso no. es, es bien feo que le peguen, sí, se enoja uno. Sí, porque a veces lo agarra como que uno, uno solo es uno el que está jugando ahí, hay más. Ah, pero es que ahí, ahí era personal entonces, teacher. Ahí ya era venganza personal. Pero es fun, it is fun, yes, it's a stress release, it's fun, es, así es que les aconsejo, si en su compañía tienen eso un día, vayan, 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 vayan a divertirse, se va a sentir bien, ok, ese es paintball. Ok, thank you. Welcome, es excelente, ¿alguien más? No, ok, we're gonna uh, call roll. Eh, también que les, les quería decir que tengo a um, Emerson y Lee Moreira. Emerson, are you there? Yes, teacher. Okay. I'm here. Emerson, ¿hay alguna razón por la cual nos trabajaba la, la plataforma? Este sí, teacher. Es que fíjese que no he tenido computadora. No. La semana pasada fue por el COVID. Y... También que he estado viajando hacia, hacia donde vive mi familia. Por eso es que vengo manejando a veces. Ah, oh, okay. ok. Pero sí, voy a tratar. De hecho, sí avancé un poco. Eh, la, semana, la semana pasada creo que no la terminé. No, 96% en la, en la week one. Y ahorita estamos ya en la week three. Que la terminamos uh, hoy. La terminamos en week three. Ya tenemos que terminar esta. Ah, muchos ya terminaron. Pero hay varios que faltan de terminar la week free, que, la, que tiene que estar terminada uh, hoy. Hoy es nuestro viernes. ¿Sí? Hoy tiene que estar terminada la, la número dos. La free. Ah, ok. La free, porque ya, ya vamos sobre la... Uh, mañana ya comenzamos la week four, ya es la última week. Este tiempo ha ido volado. Uh, siento que ha ido volado. Ya. La otra semana terminamos, ¿ya? Hoy es Voy a nuestra, tratar de avanzar más, teacher. Sí, no, hoy es nuestra conferencia 15, número 15. Es que eh, los que ya terminaron la 3, congratulations, los que no, eh, eh, ver si la terminamos. Y los que tienen su, la 2 todavía de terminar, por ejemplo, tengo a Miguel Ángel y a eh, Janet Ismael. Que necesitamos terminar la 2 concluirla. Y los demás, hay unos que están excelentes en trabajo. Solo para que vean ustedes dónde está, ¿verdad? Para que nos pongamos a... a nos pongamos a... a hacemos update. Ok. Uh, César Manfredi, Servión. I'm here, teacher. Thank you, sir. Eh, Dennis Vladimir Vázquez, Ramos. No. Ok, uh, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you, sir. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Okay. Uh, Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Thank you. Y... Imer Alberto Sánchez. Present. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. And uh, Jorge Alberto Arellano Martínez. I am here, teacher. Thank you. Juan Carlos Morales. Eh, Julia Margarita. Present. Thank you. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Y Mario Osvaldo Martínez. Okay, Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you. 
Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. Uh, Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you, sir. Janina Patricia Diaz Perez. Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Uh, Esmeralda Noemí López. Present, teacher. Thank you. Carla Lisset Valladares. Okay. And Janet Isma, Ismeray, Isman. Present, teacher. Thank you. Alguien que no haya eh, llamado? No, está bien. Ok, entonces uh, terminamos la lectura. Ahora vamos a, a contestar las preguntas. Senia eh, Judith uh, Peña Díaz. Yoga, eh, ¿puede ver lo que tengo en la, en la pantalla? En la pantalla, en la screen. Yes. Ok, yoga has an important effect on employees. Uh, ¿Podría true or false? True. True. Ok. Ok, Miguel Espinosa, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? True, teacher. True? True. Doesn't calm the mind, right? Right. Ok, and we have, uh, let's see, just a second. Ok, Esmeralda. Based on the reading, special location are more are not important. Um, true. True. Everybody agrees that it's true. No, it's false. It's false. It's false. It's false. Birthday. Yes. yes. Birthday. Special location. Birthday. It's false. Okay. Workers can play paintball inside the office. <laughs> hmm. False. False. No, huh? And the plan is to play inside the office. No, se hace un mes. Pero sería genial jugarlo dentro de la oficina. A menos que con la tinta de los lapiceros. Sí, there you go. Con bolitas de papel se puede. Sí, se puede, ¿verdad? <laughs> ah, pues hay que, hay que demasiar la tinta del, del lapicero. Entonces sería false. False. Yeah. Uh, childhood photos can offer, can offend employees. False. False. False, ¿verdad? False. Entonces, False. En vez de los, los pone mejor in the mood. Yes. Okay, very good. Excelente. My goodness. You guys are good. Excellent. T teacher. Yes. I think number two is false. Number two, right? Yoga Yes, yes. It falls. Vamos a ver qué es lo que dice yoga. Yes, because it is called the mind. The, the sentence say, don't calm the mind. Yeah, he said, uh, if you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind. Yes. Entonces calma la mente. Release tension and improve brain function. Vamos a ver lo que dice aquí. Yoga release tension, but it doesn't calm the mind. Entonces es true or false? It's false. It's false for that because I didn't think it calmed the mind. Yes, it, it doesn't calm the mind. Yes, uh huh. Yeah, he said it, it doesn't. Okay, very good. Good, uh, mm -hmm. good. Uh, let's see, see, aquí no, no podemos mentir. Miguel, yes, yes. You see, okay, that's it. Seria false, right? False, yes, false. Very good. What about one? Yoga has an impact effect on employees. That's true. Yes. Como no dice si es un 
good impact or bad impact, entonces yoga has an impact effect on employees, yes. But it's good. Teacher. Uh, yes, sir. Sorry, sorry. Uh, and what about the number four? Number Workers four. can play paintball inside the office. Yes. Inside can... is yes, it's... in. Yes. Into the office? Yes. What about the text? The, the, the paragraph? No, workers can play paintball inside the office. No, this is false. Porque no pueden, eh, adentro de la oficina no pueden jugar eso. ¿Te acuerdas de paintball? ¿Qué es paintball? Okay. That, that's right, that's right. You're right. Yeah. Okay, very good. Let's see. Okay, vamos a poner yellow. There we go. Okay, good job, guys. Let's uh, we're gonna uh, we're going to do a reading after this, but before that, uh, let's take a break. Okay, we're gonna take a break and we're coming back at uh, nine ten. All right, have a good break, guys. Drink a cup of coffee and uh, relax. Okay, see you in ten minutes.
Hi, Woody. How are you? Yes. How do you feel today? Hi, Aru. How are you? Okay, let's uh, continue with the class. And uh, we just finished uh, reading uh, um, about uh, activities that the employers uh, have for the employees to have them happy. So if you're not happy, tell your employer, hey, we need to do something so we can be uh, happy campers. Yes, Emerson. Teacher, este, acabo de revisar la, la plataforma. Ya tenía terminada la unidad. Unidad 2. Ok. Solo, solo me falta la 3, pero no sé si a usted le aparece que no tengo la 2, porque. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ah. Let's see. Just a second. Vamos a hacer juntos un poco de grupos aquí. Let's see. Ok. Plataforma de mensaje. Eh, la, la, la dos es ¿sí? verdad que ya te sale. Sí, teacher, solo me faltaría la tres ahorita. Eh, Emerson, dijiste no. Yes, Emerson, Eli Moreira. Eli Moreira, ok, vamos a ver. Emerson, Eli Moreira. Está viendo esto, Emerson. Sí, mira, sale que la, la hoy ya tiene 96% en la 2. Ah, ajá. Ok, vamos a ver. Ok, sale que tiene 96% en la 2 ya. ¿Acabas de hacer? No. No, teacher, ya lo había hecho hace un par de días, por eso, pero no le había dicho nada porque dije, tal vez me había, me habría equivocado y, y ajá. Es que la revisé anoche yo, no sé. bueno. Ah, pues, Quizás no se había actualizado porque, ajá. Ok, pero lo, lo voy a actualizar hoy después de la clase, ¿ok? Gracias, teacher, ahí disculpe. Gracias a ti, thank you for letting me know. Yes. Ok, uh, let's... Uh, um, so we just uh, finished it, uh, finished uh, reading the articles about uh, uh, activities that we uh, have to have at work in order, in order for us to be happy campers, uh, happy employers, or be out of stress. They have not, not too much stress because stress is necessary at the workplace, but not too much. All right, uh, let's see. Um, yesterday we were talking about the WH questions uh, when you ask for specific information. So every time, if we need to know something specifically, we need to use the WH question. And the structure that we went over yesterday, it was a WH word plus B plus subject plus verb plus ING plus complement, because we are working with the uh, progressive. And um, we can use either what, when, where, why, which, who, and how. So when we use the what is uh, that we want to uh, uh, get the general information. We want to, when we use when, we're asking for a place or a time, I'm sorry. When you, we use where, we're asking for place, why, we're asking for reason, and which for option, and who we are asking for uh, a person, and how for a process. How do you make scrambled eggs, see? Como haces la huevo revuelto? So, uh, how we use it for process. So, the examples that the book give us is that why is he meeting the new people today? And uh, to answer that question, we always gonna use because. Yes, because uh, he wants to know who is in his team. Yes, and 
which uh, example number two says, when is the new office launching? Yes, when is, we're asking for time. It is launching on, yes, on Friday, on Saturday, next month, in December. In the word where, where is your bus having the annual meeting? We're looking for a place. So it says in the new office, in the new apartment, in the new building. That is the answer that we give. So let's uh, practice uh, with those uh, WH uh, words. In the, yes, Wilfredo? Uh, the, the screen teacher, uh, we are, uh, we don't see the presentation. Oh, you, oh my goodness. Okay, let's see. Thank you, teacher. You see it? I'm sorry, I'm sorry, okay? I thought you were looking at the screen. I was I was looking at the screen. So. Okay, so the WH questions uh, is uh, whenever we want to ask for specific information. And the structure that we went over yesterday, but uh, we are giving a review today as well, is uh, the structure will be, we use the WH question, we can be uh, what, when, where, why, which, who, or how plus the verb to be, plus uh, subject, I, you, he, she, it, uh, we, you, and they, plus the verb, any verb in, in the base form, plus the ing, and the complement and the question mark. So the examples that uh, we have over here are why is he meeting the new people today? Whenever we got those type of questions, we always gonna answer with because, yes. Mario, why are you taking these classes? Because, yes, I want to refresh my English. Yes, because I want to refresh my English. Because I want to get a new position. Because I am uh, traveling by this, in December, I'm uh, going to the United States of America. Oh, I'm going to Canada. And I would like to have a more understanding of the language. See, those are because. Esas son las razones por la cual. Eh, when are you uh, planning to travel, the, uh, Mario? Well, I'm planning to travel in December. Yes. Where are you planning to go? Hey, well, I'm planning to go to Toronto. Yes, Canada, Toronto. Yes. Entonces, esas serían las respuestas a una pregunta específica. Ahora vamos a, a, a ver las, vamos a ver si eh, nos quedó claro eso, si está claro como el bachata. No, como el agua tamarito. Ok, el ejemplo que nos da es fill the blanks using the words in parentheses. El word in parentheses sería esto, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, what company are you working for? Yes. Entonces, you work. Entonces, ¿qué es lo que le falta ahí? El verb to be. Are you working for? Okay, let's try number two uh, with Fred. Okay. Uh, how is he dividing the groups? Yes. How is he dividing the groups? Very good. Excellent. Uh, César, number three. Three, please. Esmeralda, what? four, and uh, Melissa, number five. Uh, when is uh, she hand the check? Handy. Handy, yes. Remember, we need uh, the, uh, the structure is the WH, the verb to be, the subject, the verb, the ing plus the complement. So, when is she handing the check? If we want to be more specific, when is she handing out? Handing out uh, is uh, repartiendo, handing out the checks. Very good. Number four. Um, which factory are you boss visit this month? Okay, which factory are your bus visit this month? 
¿Qué es lo que le falta ahí a esa estructura? El to be. El to be sería where is. O which. Is sitting. ¿Hm? Is sitting. Is ah, cambiar el, ajá, el verbo. Ajá, ajá. Yes. La estructura es a, es a WH. Yes. Verb to be. Subject. Plus verb plus ing plus the uh, complement. Entonces al verb visit le faltaría el ing. ing. Entonces sería which factory is your boss visiting this month? Visiting this month. Yes, leame la otra vez, please. Uh, which factory is your boss visiting this month? Oh, beautiful. My goodness. Si lo hace mejor, se arruina. Very good. Excelente. Thank you, teacher. Ah, good job, good job. Number five, please. When is the new secretary working the next Saturday? Yes. Why is the new secretary working the next Saturday? Eh, aquí el da está de más. Yeah. Yo le pusiera, why is the new secretary working next Saturday? Yes. O oh, this Saturday. The next Saturday sería, no este sábado, sino que el otro sábado. Yes. The next Saturday. Se lo podemos decir next Saturday. Yes. Para ahorrar tinta. Solamente. Very good. Excelente. Good job. Uh, ¿Alguna pregunta de cómo forma, formar las oraciones? Usando el WH word. O para qué lo Yes. En la number three eh, me quedó la duda cómo quedaba el ing en qué en qué verbo iba. Oh, handing. Yes. When is she handing the checks? Nosotros podemos decir handing out también. Le podemos poner el out ahí, pero el handing siempre lleva el ing. Handing es repartiendo, dando los checks. Yes. Handing out. Handing es repartiendo. Sí, handing es como cuando ya está así con los cheques en la mano, es handing, yeah. handing out, repartiendo. When is she handing the checks? Yes. Uh -huh. Yo asociaba la palabra a mano. Man? Mano, ¿cómo se dice mano? Hand. Hand, hand. Um. Pero, uh -huh. Ok, gracias. Yeah, hand es mano, ¿verdad? Hand. Uh -huh. sí. Handing, handing. The checks handing it, and then the man. Señorita. Um, number two, um, in verb to be, the how, how is, is, how oh. is, how is he dividing the group? Oh, okay. Mm -hmm. How is he divided? Is he porque es tercera persona? Is he. Tercera persona, entonces le ponemos the verb is. Yeah. Okay, thank you. Okay, very good. Ahora lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer es, uh, we're going to think of some future events of your classmates. And write five questions to ask your classmate about those events. Entonces usted va a, a, a hacer las questions y la vamos a preguntar, ¿ok? Usted la va a preguntar, por ejemplo, Mario, escribe five, five questions y dice, él va a seleccionar a quién le quiere preguntar. Por ejemplo, puede decir Melissa. Yes. Y le va a hacer la pregunta. Acuérdense, usando el WH, ya sea how, when, who, Why, wish, yes, esa es WH question. Vamos a hacer cinco preguntas. Cada uno va a hacer cinco preguntas. Relacionadas siempre al empleo. Every, yes, future events. Yes.
All right, how are you guys coming along? Are you done, good friend? Yes, I am, teacher. Okay. And Sandy, are you done? Me too, teacher. Okay, thank you. Yes. Miguel, are you done? Yes, teacher. Okay, thank you. So Jorge, Miguel, good friend, is done. And uh, Cesar? I am ready. Thank you, sir. And uh, Gomez? No, you... ready. Me, me falta un. Okay. <laughs> Estamos más o menos ahí. And uh, Melissa? Me faltan dos teachers ahorita. Okay. Uh, si puede, uh, Esmeralda, María Jesús, uh, Edgar Pineda, Janet Guzmán, Nelson David, Giovanni Alexander y Imer Alberto, pueden tener las cámaras, por favor. Sorry, teacher, how many questions uh, we have? Five. Five. Uh, Five. Okay. Okay. That's it, Maria, uh, Janet, Nelson, David, Emir, Giovanni, Emerson, Mario. Thank you, Janet. Nelson? Okay. Thank you, Nelson. All right, okay. Um, let's have uh, Janet, please. Uh, okay, Nelson, yes, I got it. Janet, ask uh, Jorge Alberto your five questions, please. And he's gonna answer them to you, okay? For example, you can ask, uh, uh, una pregunta sería, what is the name of your the boss? Esa sería una. The name, the name, oh, the his, name, the his boss. Name sería, his name my is, boss. His name is. He, his name is Sandra. Sandra. Oh, her name. Entonces, este caso sería, her name is Sandra. Okay. Esa sería... Her name. Her name. Her name. Yes, yes, yes. Okay. 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 His name is Así. Oscar. Thank okay, you. Janet. Yes. Uh, ask uh, Jorge Alberto your five questions. Jorge, what time do you have lunch? My microphone, sorry. Um, I have a lunch at uh, 12 o'clock. Okay, okay. Janet, Vanessa, what time do you have lunch? Yes, okay, let's see. Let's analyze the question. So we said, um, let's see, just a second. Okay, the structure that we're working on is a WH question plus a B verb plus subject plus a verb plus ing plus complement plus question mark. Is that? So, what time, what time do you have lunch? 
Ok. So, veamos si tiene todas los, 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 los partes que estamos trabajando. Tiene una WH question. Yes, tiene una WH question. ¿Dónde está el verb to be? No está el verb to be ahí. Yeah. Eh, el subject, si lo tenemos aquí, sería el you. El verb, tenemos el verb aquí, pero no tenemos el ing. El ing. Y tenemos el complement que sería lunch. Yes. Entonces, tenemos que eh, escribir la oración de acuerdo a la, a la estructura que estamos viendo, Janet. Eso es lo que tratamos de, de, de practicar, la estructura. Me la podría poner de nuevo, por favor. ¿Qué la? La voy a reestructurar y se la digo después. Ya. Ok, al solo reestructurarla, así como ya las, las escribió, trate de reestructurarlas con el. Y... Por ejemplo, es: what do, you, what do you have for lunch? Eh, ¿Cómo les escribiera? What do you having? What are you? Pero no es el verbo to be. Ok. Uh, vamos a ver. Senia, eh, Senia, uh, pregúntele usted a Jorge Alberto sus cinco oraciones. Ok. Um, when are you taking vacation? I don't take vacation because I not have uh, the year in my work, uh, one year in my work. Okay, entonces sería, I am not taking. I am not. Yes, acuérdate, hay que contestar con la misma estructura. That I am not taking vacation yet. Taking. Because I don't have, I don't have a, a year working for the company yet, yes. Okay. Oh, okay. Okay. Second question. Very good question, Senia. A good answer, Jorge Alberto. Okay. The next. What are you doing in your free time after work? Okay. Sorry, repeat. I can hear you well. What are you doing in your free time after work? Well, in my free time, I take class English because before my work, I can't come and I turn off, turn on uh, the computer and I am here in the class English. <laughs> okay, I am taking English classes. I am taking English classes. I am taking English classes. What are you doing in your free time after work? I got it. I am yeah, taking yeah. English classes. <laughs> Very good. Excellent. Okay. Good job, Celia. Next, when are you take, taking the English class? When are you taking the English class? When are you taking your English class? Your English class. I am taking the English class in 8 p.m. And I'm finished at 10 p.m. Okay, I am having my English class from 8 to 10 p.m. at night. I am having my English class from 8 to 10 p.m. at night. Good, okay. Next, where are you working? Now, where are you working now? Uh, 
uh, working in my work or in my home? Where are you? Where are you working now? Uh, where? Where? Sorry, sorry. Uh, I am working in global de developers. I am an assistant accountant. Okay. I'm working in uh, in uh, La Constancia. I'm working. Uh, I'm working for uh, uh, Claro Company. The, in, the, for the name is Global Developers. Okay. Okay. Yes. Okay. Excellent. Good job. Excellent. Good job. Very good job. Okay. Now let's see. Jorge, ask Senia your question. Okay. Um, Senia, if you want a trip, where will you go? Uh, WH question. Mm -hmm. Verb to be. Uh, yes. WH question. Verb to be. Subject. Verb. ING. Complement. And the question mark. Esa es la estructura que tienes que practicar. Ahí estamos haciendo if. Ah. If. Yes. Las yes. Um, ok. Las escribí. Yes. Las escribí. Yes, yes. Ok. Sí. Because, uh, I, I try to make a different sentence. Um, a question. Um, okay, uh, next, uh, what food reminds you, reminds you of your mom and why? Oh, eh, eh. La estructura. Eh, Jorge, uh -huh. Jorge, esta es la estructura que estás, esta, mira. WH, las B. What? Las subject. Plus verb, plus ing, plus complement, plus uh, question mark. Esta es la estructura que tiene que tener la pregunta que estás haciendo. Sí. Esa es uh, uh, la estructura que estamos tratando de, de, de practicar. We're trying to practice this structure. So, si se fijas, esto es lo que estamos trabajando acá. Sí. Las preguntas son, what company are you working for? ¿Sí? How is he dividing the groups? When is she handing out the checks? Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working the next Saturday? Yes. Entonces, esa es la estructura que tienes que poner en tus preguntas. Todas las estructuras tienen que estar así, de esa forma. Vamos a probar con... Eh, trabaja en ella, vamos a okay. probar con Julia María. Julia. Voy a trabajar en ella, entonces. Ok, very good. Julia Margarita eh, le va a preguntar a Miguel Espinosa. Um. What are you doing in your work? I supervise uh, employees. I am supervisor employees. When is your next? Repeat, please. When is the next meeting? No se, when? no se le oye bien, Julia Margarita. When is your next meeting? When is your your 
Next. 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 Mating. Do they put the next? No. no. When is your next? Netflix? No, Netflix, no. Mm, meeting. Meeting? Meeting. Meeting. Okay. Entonces sería, when are you having your next meeting? Escríbalo. When are you having your next meeting? Y ahí vea la estructura que tiene WH, R, Verbo to be, you, subject, have, verb, ing, having, your next meeting. Ese es el complement. Ok. Vamos a ver, háganle la pregunta. When is your next meeting? No. When are you having your next meeting? Um, is when are you next meeting? Vea la estructura, Margarita. Vea la estructura y vea si tiene todos los elementos que se requieren en esa estructura. Ok. Y dígame si, los, si tiene todos los elementos y si no, dígame cuáles son los que le hacen falta. Um, to be. ¿Cuál le hace falta, Margarita, en esa oración? No. Um, to be teacher. Perdón. Um, entonces se le voy a preguntar la otra. No, 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 arreglemos esa. Lo importante okay. es, es uh, poder. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es, es uh, adquiriendo la habilidad de usar esa estructura. Si usted se pasa a la otra, entonces no. Eh, queremos tener la habilidad de, de usar la estructura, la WH. Lo único que tiene que hacer es usted ver, ahí dice WH. Oh, ¿tengo la WH? Sí. ¿Tengo el verbo to be? Sí. ¿Tengo el sujeto? Sí. ¿Tengo el uh, verbo? Sí. ¿Tengo el ING? Sí. ¿Tengo el complemento? Sí. Ok. Entonces, estamos bien. Sería, when are you next scenery? Okay. Okay, vamos a probar, uh, vamos a probar con Miguel y María de Jesús. Vamos a ver cómo nos va ahí. Okay, Miguel, la pregunta de sus cinco oraciones a, a María de Jesús. Y María de Jesús le va a responder. Okay, Maria, hi. Hi. Uh, number one, where is your meeting next week? Okay, where are you having your meeting next week? Porque where is, es como que se le preguntaba, ¿a dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el meeting? Yes. Entonces, okay. where are you having your meeting next week? I uh I having next meeting the next meeting um Friday. Okay. I am I am I am having having my new meeting on Friday. My my new meeting on Friday. <clears throat> on Friday. Okay. On Friday. On. On Friday. Yes. Okay. Pregunte otra vez la Hágale la pregunta otra vez, Miguel. Where are you having meeting next week? 
ahora se yo where o no es when, ¿verdad? I have no, where. 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 Oh, es where, Margarita, uh, María. Es where. Yes, se parece where y when. Yes. Mm -hmm. Where. Where, yes, where. Okay, I have the new meeting on the office manager the next Ahí es Friday. In. Ahí es in, porque si es on, se va a subir a la oficina. Sí, no quieres okay. decir eso. A menos que sea. Era parecido. In, yes. In. Okay. In. I am in. having the meeting in. I, I have the new meeting in the office of manager. Okay, in the manager's office. Okay. In the manager's office. Good. Se quedó congelada, Marie. Sí. Sí. Okay. In the manager's office. Eh, sí, estoy teniendo como problemitas con la señal. Oh, sí. Es tranquila. Ok. Muy okay. bien. Ok. Ok, Miguel Espinosa. Segunda. Muy bien. Excelente. Good job. Segunda. Ok. Segunda. Number two es... When are you going to talk with your boss? Repeat. When are you going to talk with, with your boss? Yes, very good. Excellent. Good job. Yes. I'm going to talk with my boss every day. Every day? Every day. Yes. It's when, ¿verdad? Cuando. Yes. When, yes. Mm -hmm. Yes, okay. Okay. Ay, eso sí estaba buena. <laughs> Number three. <laughs> Number three is why your co-worker is working on Sundays. Okay. Why your co-worker Sunday. is working on Sunday, yes. My co-workers don't working on Sunday. So my co-worker is not working on Sunday. Esa es la estructura. My co-worker is not. My co-worker is not working on Sunday. On Sunday. On, on Sunday. O puede decir, my co-worker isn't working on Sunday. Okay. Dígalo. My co-worker isn't working in Sunday. On Sunday. On Sunday. Yes. No, okay. está bien, está bien. Estamos a las, las preposiciones. Ya okay. conoce las preposiciones usted, pero ahorita las estamos aplicando las preposiciones. I'm being nervous. I'm being nervous. Nervous, nervous. Ya, ves, ves Miguel Espinosa lo que haces. La pones nerviosa. Ok, next. Number four, what are you doing in, in your office? It's for my uh, activities or about what? Sí, what? esta buena pregunta. ¿Es, ¿Es activity o qué me está preguntando? Sí, está bien. Uh -huh. está bien. It's about my position or about my activities? Activities. Yes. Activities. Yes. Uh -huh. Es que la pregunta no está bien hecha, este, Miguel Espinosa. Está bien estructurada, sí, pero no es, o sea, no, no está claro lo que, lo que estás preguntando. Uh, es, es como una pregunta abierta. Puede ser que estén haciendo una reunión o estén pintando. O estén, como ella estaba comentando, que se estaban moviendo de la oficina, pero no Ajá. sé si hay que estructurarla mejor. Okay. Me, echaron, me, me corrieron de la bodega nada más. <risa> Pero la oficina se mantiene. Sí, uh, um, eh, sí, sí. Eh, yo entendí eso de que estaba preguntando, pintando o, o uh, remodelando la. Ya, pero tendría que ser como, por ejemplo, eh, eh, uh, María, um, last time I saw people working in your office. What are you doing in your office? Sí. Okay. Vi trabajando gente en tu oficina, ¿qué estás haciendo? Y entonces, oh, we are remodeling my office. We are uh -huh. changing the colors of the walls, changing the colors of the walls. 
remodeling, uh, putting a new door. Yes, oh, uh, I'm having a new big screen TV placed in my wall. Wow. Yes. Entonces, yes, oh. ahí sí ya estaba, ahí sí estaba clara la, ahí estaba clara this, la pregunta. Yes. This sounds beautiful, but it's sounds, not true. Sounds great. Yes. <laughs> okay. Okay. Okay, Miguel, pero está Good. estructural, la estructura está buena, Miguel. Good. Okay. Too general, too general. Number five, teacher. Sí. Uh, which car is your using tomorrow in your office? Okay, which car? Car of our the car or no, no, car. driving. Driving. Credit car. card or no car. Ah, car. car. I have a Mitsubishi. No. Okay. Eh, pregu la otra vez, uh, which, which car is your using tomorrow in your office? Por ejemplo, is your, is your, is, se usa para he, she, or it. Oh, uh, are, are, sorry, teacher. Okay. Okay. Which car are you using tomorrow in your office? In my office. Así, uh, no sé, su oficina debe ser una, una galera, quizás, pero ahí me el carro. <laughs> No, pero, pero Miguel, no. Miguel es un poco confuso. No, no. ¿Cómo o sea, uso el auto en la oficina? ¿O, o querés decir que en qué auto voy a la oficina? Uh, el company puede ser, el company, no en la oficina, es perdón. Un carro la pequeñito. Es un carro pequeñito. Oh, sí. No, la compañía no me da auto. Oh, okay. Okay. Yes. Which car are you using uh, you know, to go to work tomorrow? Yes, your husband or yours? Sí. Which car are you using to go to work tomorrow? Your husband or yours? I see, but like, ¿cuál mm -hmm. estás, vas a usar mañana para ir al trabajo? ¿El de tu esposo o el tuyo? Ahí no, está. perdón, Ticha, tal vez la, la, la confusión mía es porque a veces eh, hay personas que en, 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 en las empresas... La compañía. Ajá, como si dijo eh, ella, mi Mario, va, puede tener un Mitsubishi, pueden tener un, un Nissan... ¿Qué, qué, ¿Qué carro us, usaría mañana? Porque puede ser que vaya a, no sé, a una okay. visita. I afuera. have only, I have un, only entonces, one car. Un doble cabina o, o una limusina, no sé, yes. algo así. So, entonces la pregunta sería, are you using the company's car tomorrow? Sí. Are you okay. using the company's car tomorrow? ¿Vas a usar el carro de la compañía mañana? No. No, o, o, podría, o, o podría ser qué tipo de carro, teacher. Tipo de carro, no, porque tipo es este, un. O marca. Un 10, yes, ajá. Miguel, Miguel, no soy adinerada, Miguel. <risa> no, no, soy del <risa> proletariado, Miguel. No, no, pero como eh, estamos eh, hablando de la empresa, no, la empresa eh, también. Miguel dice, Miguel dice que cambia el carro todos los días. Oh, no, 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 no. Dios okay. te oiga. <risa> ok, very good. Ok, hasta ahí vamos a llegar. Porque... Ok, thank you, teacher. Thank you, excelente. Good preguntas. Mañana estemos listos nosotros con las otras preguntas, ok. Y, pero ya vimos más o menos cómo es la. La actividad, la estructura tiene que ser así, uh, usando WH, verb to be, uh, subject, uh, verb, ING, uh, complement, and the question mark. Okay, uh, Cesar Manfredi. I'm here. Thank you, sir. Uh, Denis Vladimir. Okay, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you, sir. Emerson Eli Moreira. Present teacher. Thank you, Eric Armado Flores. Okay, Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Giovanni, no? Present teacher. Okay, thank you. Uh, Present. Thank you, Imer Alberto Sanchez. Present. Thank you, sir. Jacobo de Jesus. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador. Jonathan. Okay, uh, Jorge Alberto Rellano Martinez. Jorge. Okay. Present teacher. Okay, uh, Juan Carlos Morales que tenía. Juan Carlos. Eh, 
Julia Margarita, chicas. Present teacher. Mario Osvaldo, thank you. Martínez. Present. Thank you. María de Jesús Martínez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada Martínez. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Janina Patricia Díaz. <coughs> Senia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present, teacher. Thank you. Carla Lisset Valladares Flamenco. And Janet Esmeray Guzmán Rosa. Present, teacher. Thank you. Okay. Hoy le toca a Melissa Esther Orellano. Quedarse, okay? Para los 10 minutos. Okay. Okay. Y uh, the rest of you, thank you for uh, your participation in class. And I see you, all of you tomorrow. Okay. Have a good night, all of you. Good night. Good night, everyone. Good night, good night, everyone. There we go, everyone. Very good. Okay. Hello, Melissa. ¿Cómo está? Muy bien, teacher. ¿Bien? Ahorita aprendiendo. <laughs> aprendiendo. Dígame, ¿cómo le parecen las clases? Pues de momento. Todo bien. Estoy aprendiendo bastantes cosas que en algún momento las estudié, pero ya con el paso del tiempo, con no practicarlo, uno lo, lo olvida. Sí. Pero sí. más que todo, eh, el tratar de, de estar conjugando los verbos en el momento que debe de ser del cuadro al tiempo, eso es lo que siento que está afectándome bastante porque... Si es en presente simple, eh, no sé diferenciarlo. Oh, okay. También este, eh, en el caso de WH Question, ¿Sí? siento que eh, algunas veces puedo poner el subject de acuerdo al, al verbo to be, uh -huh. pero en ocasiones siento que el complemento como que no concuerda con lo que estoy poniendo en el verbo to be o en el subject. Oh, okay. Ahorita, por ejemplo, en eso estaba de que eh, hay algunas oraciones que yo trataba de la manera de quererlas eh, escribir y buscaba ver si estaba correctamente como la había hecho y <ríe> estaba mal. Entonces, no sé si es de, re de reforzar la verdad. Ok, ok. Uh -huh. y hasta hoy lo que hemos visto son uh, tres, uh, tres uh, estructuras de oraciones. La primera fue el simple present, uh, simple uh, present. Esa, esa fue la primera que vimos y esa la ocupamos nosotros para actividades regulares que hacemos en el trabajo. Por ejemplo, una de las que usábamos es I answer, I answer the phone. Yeah, esta fue eh, las primeras que empezamos a decir y eh, para indicar acciones regulares. De, pero no indica ningún tiempo, o sea, solamente uh -huh. las decimos en regular. Por ejemplo, uh, uh, usted puede decir, I talk, talk to the teacher. Si se fija, no hay ningún, no hay ninguna, uh, algo activo. Tiempo. Ni uh -huh. tiempo, ni algo activo, o sea, que me indique qué es lo que, cuándo se ejecutó esa acción, sino que solo es en general, I talk to the teacher. Yeah. I answer the phone. I, uh, pues también decimos, I have meetings. Eso fue como comenzamos, ¿verdad? Tengo uh, reuniones, ¿sí? Y, sí. y luego empe eh, empezamos a meter uh, uh, oraciones para indicar ongoing activities. Ongoing activities. Eh, son las actividades que... Eh, estoy realizando en ese tiempo de mi vida o en ese tiempo de mi trabajo. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, uh, si yo digo, are you, are you working 
on a new project this week. Sí. Ya eso ya es una es una es una pregunta que estoy haciendo de el, su actividad que está, o sea, va, está sucediendo en la semana, no solamente en este momento, sino que are you working on a new project this week? Ya le estoy preguntando, o sea, por toda la semana si está usted trabajando en algún proyecto. Y esa es una actividad, dijimos que cuando usamos el, 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 el progressive, el simple present progressive, lo usamos para uh, acciones temporales. Porque ¿cuánto tiempo va a estar trabajando en un proyecto usted? Poco tiempo. Yeah. Uh, sí. ¿Cuánto are you, are you practicing English? Sí. ¿Lo uso para qué? Para indicar acciones eh, que continuas que están sucediendo en ese momento, pero son temporales. Are you practicing English? You're, are you practicing your English? Sí. Entonces, lo usamos. Esa es la segunda estructura que vimos uh, para indicar acciones que están sucediendo en ese momento. Y la última que vimos fue usando la WH. Que la WH dijimos que teníamos what, yes, when, where, how, which, why. ¿sí? Entonces, esa usamos eh, para a preguntar, hacer preguntas de cosas específicas. Por ejemplo, si yo digo, what are you doing right now? Yo le preguntara eso a usted, que me dijera, what are you doing right now? Que me contestara. Eh, siempre podría poner, I doing right now. Um, este es para acciones <risa> continuas, acciones que están continuas. Entonces, en este momento, ¿usted qué está hablando? ¿Qué está haciendo? En este momento estoy practicando. Podría ser. En este momentito, ¿qué está haciendo usted? <risa> um, no sé cómo, de, cómo sería el verbo practicar. En español, o... en español, dígame, ¿qué está haciendo? Yo ahorita ¿Sí? estoy practicando inglés. Ok. En este momentito no está practicando inglés, está hablando conmigo. ¿Sí? Entonces, <risa> okay. yo le pregunté, what are you doing right now? O sea, ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Y usted, su contestación sería... Estoy practicando con usted. Dicho. Yes. Entonces, ¿cómo diría eso? Mm. I. I am. I am. Very good. Uh -huh. Ahora. Uh, platicando. El verbo no sé. Talk. Talk, talking. Okay. Yes. Talking. ¿Con quién? Uh, and her. Huh? Con usted. Uh -huh. To you. Yes. To you. I'm talking to you. Yes. Entonces, esa es la acción que está haciendo en ese momento. Y si se fija, vea, aquí tenemos la WH, tenemos uh -huh. el verbo to be, tenemos el subject, tenemos el, el to, el verbo to, y tenemos el ing. Y luego tenemos la, el complement y tenemos la question. ¿sí? Y eso es lo último que hemos visto. Cómo formular esa. Pero si se fija, es una pregunta específica. No sí. Una, o sea, what are you doing? Yes. No, what are you doing right now? Yes, right now. Entonces, I am talking to you. Puede ser que y cuando uh, Miguel estaba haciendo las preguntas, le decía yo, está muy general. O sea. Well, what are you doing in the office? Sí, eso es bien general, porque no sabemos de lo que está hablando esa persona, ¿sí? Sí. Tenemos que ser más específicos. Por ahorita, usted no puede decir, no, dice, pero podría estar haciendo algo más. Sí, pero no estaba haciendo algo más, estaba practicando por mí. Sí. Así Entonces, es. 
Bien, entonces esas son las tres eh, estructuras que hemos visto, Melissa. Y eh, eh, puede practicarlas ah, haciendo oraciones y ver, ok, este es el este simple present, es para actividades eh, en general. Yeah. Eh, el verbo, el, 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 el present progressive para ongoing activities, o sea, actividades que están ocurriendo. Y el WH es para specific questions que están sucediendo en ese momento. Otra consultita también, teacher. Eh, ¿Por qué, how eh, pertenece a WH question? Porque está preguntando el, el, un, por un proceso. Yeah. How do you make scrambled eggs? How? Yeah. Puede ser que, eh, porque está, no, no es una respuesta de yes and no. ¿sí? Mm. Por eso oh. es, porque usted tiene que explicar, elaborar su respuesta. No solamente decir, oh, yes, how are you doing? Oh, yes, o, o no, no puede decir así, ¿no? ¿Qué? Usted tiene que elaborar su respuesta. Ok. Ok. También, otra pregunta, Italy. ¿Ah? Este, en el caso de poner, por ejemplo, aquí es doing, pero en un ejemplo que usted nos dio, creo que el día de ayer, que estaba como, when is the meeting taking place? Ajá. ¿Pueden ir dos verbos con ing? Take your meeting. Meeting taking. Yeah. Meeting o is, taking. Meeting no es un verbo en este momento. When is ah. for meeting. Meeting es un noun. O sea, el, ah. la reunión. ¿Sí? La reunión no es un verbo. En este caso, el miren lo estamos usando como un nombre. nombre. Sí. Cuando es tu reunión, ya va a ocurrir. Is taking place. Is taking. Yeah. Is taking place. Yes. When is your meeting taking place? Ya. Yeah. Así es. Ok. Ok. Ah, pues sí, solamente eso sería. <laughs> ok, very good. Excelente. Bueno, me alegro que le esté gustando la clase y que esté eh, refrescando todo su conocimiento y esperemos que, que sigamos mejorando cada día. ¿Ok? Muchas gracias, Ticho. Okay. Gracias a usted por su tiempo y uh, I see you tomorrow. Ok, see you tomorrow at 8. Thank night. you. Ok, thank you. Bye-bye. Good night. Good night.